ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമൻ നമുക്ക് വിഷുക്കാലമാണ് വിഷുവല്ലേ ലാലേട്ടനില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് വിഷു ലാലേട്ടന്റെ പടമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് വിഷുക്കാലം ദയത്തി ലാലേട്ടന്റെ പടം ലേഡീസിനും ജെന്റിൽമെന്നും ഒരേപോലെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ലാലേട്ടനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മീര ജാസ്മിനും ബോസ് ശ്രീമതി 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 സോറി ബോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടറുകളിൽ ഒരു ഐ ടി എഞ്ചിനീയർ എന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചിതമായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സിദ്ദിഖ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോസ് ബോസിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് ഐ ടി എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതൊരു സസ്പെൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഈ സിദ്ദിഖ് സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ പേര് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി അല്ലേ ചന്ദ്ര ബോസ് അങ്ങനെ ഒരു പേരിൽ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പിന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് എസ് ആർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയാൻ എന്നെ ബോസ് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും അയാൾ ഒരു ബോസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സിദ്ദിഖിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമകളിലെ നർമ്മം പോലെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ വളരെ ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഞാൻ ചെയ്തപോലെ കുറച്ച് അൽക്കഹോളിസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ സിനിമകളുടെ ഒരു പാറ്റേണിൽ പോലെ വളരെ അനായാസം ലാലേട്ടൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ മാനറിസംസ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാലേട്ടന്റെ ഫാൻസ് ലാലേട്ടന്റെ ഫാൻസിനെ മാത്രമല്ല ലാലേട്ടന്റെ മാനറിസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില മാനറിസംസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ചില സീനുകൾ കാര്യം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ് സ്പിരിറ്റ് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ട്വന്റി മെഡ്രാസ് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിദ്ദിഖ് എന്നോട് കഥ പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു ചന്ദ്രഭൂഷിനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അല്ലാതായി മാറുന്നതും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ആൾ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ തെറ്റെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഐക്യം ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ആ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചന്ദ്രബോസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി മീര ചിന്താവിഷയത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രീ ലാലുമായിട്ട് അങ്ങ് ഒന്നിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനുശേഷം ലാലേട്ടനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നും അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയാ ലാലേട്ടന്റെ എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും നന്നായി നന്നായിട്ട് ഉള്ളതല്ലേ രസതന്ത്രവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പെട്ടെന്ന് വന്നു അതും സിദ്ധിക്ക എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോണിലൂടെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത സിനിമ രസതന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലൊരു രസതന്ത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം സോ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സിനിമയിൽ വരും മുമ്പ് ലാലേട്ടൻ ഒത്തിരി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ൂടി ബോസിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ സിനിമയുടെ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും ഇന്റർവ്യൂലിനും മുമ്പും ഇന്റർവ്യൂലിന് ശേഷവും ഉള്ള ഭാഗത്ത് ശരിക്കും ആ അത് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു ആരാധന കണ്ണിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പോലെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നു ലാലേട്ടനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒത്തിരി അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതോ കണ്ണിൽ വരുമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ശരിക്കും ആ സിനിമയിൽ
ഇതിനൊരു കെമഫ്ലാഷിൽ നടക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അല്ലേ പുള്ളി ഒരു എന്താ ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുടുപണം ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തുടക്കവും എടുക്കവും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുമ്പോഴാണല്ലോ ആ സസ്പെൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജെൻറ്റിൽമാൻ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാണ് പുള്ളി കാര്യം പുള്ളി ഒരു പറയുന്നല്ലോ ഞാനൊരു ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് എനിക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റാം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ജെൻറ്റിൽമാൻ ജെൻറ്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായാലും ജെൻറ്റിൽമാൻ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും പ്രവർത്തികളാണല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ലാലേട്ടൻ പുസ്തകത്തിൽ ലാലേട്ടൻ പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല തീയറികളും ഇതിനകത്ത് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ലൈഫിനെ എപ്പോഴും മെയിൻ ചെയ്യണം ഇന്നലേകൾ കുഴിച്ചു കൂടാനുള്ളതാണ് അവ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഈ സിനിമയിലും ത്രൂ ഔട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ലാലേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചു പോയി ഇല്ല അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അത്തരത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയില് നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ലൈഫിനെ കാണണമെന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റ് എല്ലാത്തിനും കൂടുതലുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും എല്ലാവരെയും കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ചന്ദ്രബോസ് ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രബോസിന് ഒരുപാട് ബിസിനസ് തിരക്കുകളുണ്ട് ഭാര്യയെ തീരെ ഗൗനിക്കാറില്ല എന്നാണ് പരാതി ഭാര്യയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇഷ്ടങ്ങളെ സില്ലി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ചന്ദ്രബോസ് പലപ്പോഴും പരാതിയും പറയുന്നുണ്ട് അച്ചു എന്ന കഥാപാത്രം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വേണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ബോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രല്ല അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വലിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാന് പിന്നെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും ഐ മീൻ മാരീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പാർട്ട്ണർ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കണം പ്രകടിപ്പിക്കണം അതാണ് അച്ചു അതപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അച്ചു ഉണ്ട് ഒരു എനിക്ക് രസകരമായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ലാലേട്ടന്റെ എല്ലാ കാമുകന്മാരും സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു അത് ഏത് സിനിമ മുതൽ തുടക്കം മുതലുള്ള സിനിമകൾ എടുത്താലും ലാലേട്ടന്റെ കാമുക വേഷം എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ വശീകരിക്കാനുള്ള തന്ത്രം എന്താണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രണയം ഉറച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ തനിച്ച് തനിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ ഒരു മേക്ക് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു സംഭവമാണ് സിനിമ അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ 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 അച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും നന്നാകാൻ അച്ഛുമായിട്ടുള്ള സീനിൽ അച്ഛുവും അതുപോലെ തിരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം വളരെയധികം റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലെ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം നന്നായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ചെറിയ സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് സിനിമയും സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശ്രീ ലാലിനെ ഇഷ്ടമാണ് ബോസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ പല മാനറിസംസും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ അനായാസമായി താങ്കൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വായിച്ചൊരു മാഗസിനിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാമുകനായി സങ്കല്പിക്കുന്നത് ശ്രീ ലാലിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു ചോദ്യം പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ബോസിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും മതിപ്പിക്കുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും അവർക്ക് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ അവര് ബോസിനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമയിൽ അത് അവരുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതിന്റെ ക
കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ലാലേട്ടം കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കണമെന്നൊരു ചൊല്ലും നാട്ടും പുറത്ത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് പണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടനൊരു കാമുകനായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ മാത്രല്ല പല സ്ത്രീകളും അതിനൊരു ചാമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ കുടിയെന്ന് പറയുമ്പോ കുടിയനോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നാം ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ചാമാണ് തോന്നുന്നത് ഈ മൂന്ന് സിനിമകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് റൺ ബേബി റണ്ണിലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്പിരിറ്റിലും ഇപ്പോ ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്ന ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെന്നും മോഹൻലാലിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ബിറ്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരം ക്യാരക്ടറുകൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ആൾക്കാർ അല്ല ഇത് ഒരിക്കലും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഈ സമയത്ത് വന്നത് വേറെ കുറെ സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രണയമായാലും അല്ലെ അതിലും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മലയാളിയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ബോസ് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്ത് ആക്ഷൻ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു വളരെ ഫണി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയിലും അവസാനം ഈ സിനിമയിലും അയാൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കണ്ടു മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ അയാൾ പിന്നെ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നാടകത്തിലായാലും ഒക്കെ ഒരു കള്ളുകൂടിയനെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തും പറയാം എന്ത് വേലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രഹസ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു രഹസ്യമാണ് ഈ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നടന്മാർ അഭിനയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രശ്നം ഇത്രയും സമയത്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അല്ല ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അടുത്ത ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഴിച്ചോണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ കഴിച്ചോണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം കഴിച്ചോന്ന് തെറ്റില്ലല്ലോ അല്ല കഴിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അല്ല അതൊക്കെ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ല ഇത്തരം സിനിമകളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്നാൽ പിന്നെ ഈ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കഴിക്കണം കാര്യം ഈ ക്യാരക്ടർ മുഴുക്കിയും കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ പ്രണയിക്കുന്ന ചന്ദ്രബോസ് എന്ന കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പിടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഭാര്യയുമായുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാം പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം മൂന്നും സുന്ദരികളാണ് അവർ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രണയിക്കുന്നു ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു മേക്ക് ബിലീഫ് അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമയിൽ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അതല്ലാതെ ഉള്ള സിനിമകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതിന്റെ ന്യായങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ന്യായമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് ആ വിശ്വാസം അയാൾ മാറ്റിയാൽ അയാൾക്ക് മറ്റേ ഒരാളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ അതൊരു സിനിമയുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് ലാലേട്ടനെ പലപ്പോഴും ബോയിങ് ബോയിങ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ പ്രണയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ അച്ചു എന്ന കഥാപാത്രം കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അച്ചുവിനെ ഇത്രയും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് മലയാള സിനിമയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യം അത് ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രണയവുമായിട്ട് സോ അതെങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചാ ചെയ്തത് അച്ചു ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്നേഹം ഐ കുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് ദിവസം ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു കാലയളവിൽ പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പരിഭവങ്
മറ്റൊരു കാര്യം സിദ്ദിഖ് സിദ്ദിഖിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എത്രയോ വിയറ്റ്നാം കോളനിക്ക് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സിദ്ദിഖ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണെന്നിട്ട് പിന്നെ മണിച്ചിത്രത്തായുള്ള അദ്ദേഹം ചില സീനുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിയറ്റ്നാം കോളനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സമയം എടുത്ത കാര്യം നമ്മളൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഴോ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനിരുന്നത് മാറി മാറി പോയി പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പുള്ളി ഹിന്ദിയിലേക്കും തമിഴിലേക്കും തെലുങ്കിലേക്കൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഒരു ഒരുപാട് കഥകൾ വന്നു അതിൽ നിന്നൊരു കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുകയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ആസ് എ ഡയറക്ടർ വളരെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഏറ്റവും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സീൻ എടുത്ത് തീർത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ദിവസം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളും റിലാക്സ്ഡ് ആവും സിനിമയിലേക്ക് വീരാ ജാസ്മിൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപാണ് ഒരു പക്ഷെ വിയറ്റ്നാം കോളനി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണിച്ചിത്രത്താൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർമ്മയില്ലേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് വിയറ്റ്നാം കോളനി മണിച്ചിത്രത്താഴും ഒക്കെ അതേ സിദ്ദിഖ് അതേ ലാലേട്ടൻ അതെ അതെ ഇവ രണ്ടും കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ലാലേട്ടൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഇക്ക അതിലും ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമ്മളെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വാക്കുകളില്ല ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കഥ ബാക്കി പറയുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചെന്നുപെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് സിനിമയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പരീക്ഷ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് അയാൾ വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചാടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിനെ അതിനെ വളരെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെന്ന് വിടുകയാണ് ചന്ദ്രബോസ് അല്ലെ ചന്ദ്രബോസ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മോഹൻലാലിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പ്രണയം അത് ശരിക്കും പല പ്രേക്ഷകർ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പ്രണയിച്ചു പോകും അല്പം കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നൊരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഞാനതെങ്ങാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കുടിച്ചു എന്ന് ഒരു അല്പം കഴിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കുറവ് തോന്നാൻ എന്തായാലും സാധ്യതയില്ല ഇല്ല ഇല്ല കറക്റ്റല്ലേ അത് പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലാൽ കഴിക്കുന്നത് പോലെ ആവണം എന്ന് മാത്രം പലപ്പോഴും അതെ അതെ ലാലേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലിലാവണം എന്ന് മാത്രം വിഷുക്കാലമാണ് ധാരാളം സിനിമകൾ വരുന്നു സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു മീരാ ജാസ്മിനുമായി അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം സിദ്ധിഖുമായി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഴയ സിനിമയുടെ ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണോ ലാലേട്ടൻ അല്ല വിഷു വിഷു പോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ ഇവരായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ വിഷുക്കാലം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും രസകരമായ കാലം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അഞ്ചു വർഷമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമ അഭിനയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധിക്കുമായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പിന്നെ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിദ്ധിക്കിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് കാണാമെന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു തമാശയാണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് എത്രയോ നാലിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ലാലേട്ടന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദിയിലെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ലാലേട്ടന്റെ മാനറിസം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണുകൾ ലാലേട്ടന് വളരെ പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പല ആക്ടേഴ്സും അത്
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും നല്ല വിഷുക്കാലമായിട്ട് മാറട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല സിനിമകളെ വരവേൽക്കുക നല്ലത് സംഭവിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഈ സിനിമയുടെ പരസ്യവാചകം ഇതാണ് സ്ത്രീകളെ പ്രണയിക്കുന്നവൻ മാനാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രണയമാണ് ആ മാനെ ജെന്റിൽമാൻ ആക്കുന്നത് ഇതിൽ ലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ജെന്റിൽമാനാണ് ലേഡീസ് കാണാൻ മറക്കരുത് ജെന്റിൽമാൻ നന്ദി നമസ്ക